Y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina paralizó la venta de combustibles en Santiago y la provincia de Espaillat. Esto pese a que ayer el Ministerio de Industria y Comercio había dado una advertencia. Dijo que no había ningún organismo facultado para cerrar las estaciones de combustibles y que no hubiese consecuencias. No hay manera de que se frenara a Navegas. Ahora vamos a ver si efectivamente habrá consecuencias. De Yanira López ha hecho un recorrido y nos amplía. Ana Vega suspendió la venta de combustibles por seis horas. La medida se cumplió en estaciones de combustibles afiliadas a esa entidad en Santiago y Moca. Realizaron además una marcha hasta llegar a la gobernación provincial de Santiago. Ese combustible formal irregular de mafia que está circulando, eh, se ha llevado los volúmenes de las estaciones de gasolina. Y al llevarse los volúmenes de las estaciones de gasolina, se ha llevado los ingresos por impuestos que el gobierno recibe de los combustibles. Y eso impide que el gobierno pueda disminuir los precios a los niveles que viene a Por eso esta sociedad está pagando el combustible más caro de Latinoamérica, porque es el mercado irregular, el gobierno para completar el faltante lo, lo completa con precios altos. Entonces entendemos, como le decía ahorita, que usted no se puede establecer en ningún lugar de la geografía nacional vender combustible si usted no está amparado por una autoridad. Y la autoridad en materia de combustible que regula el mercado es el Ministerio de Industria y Comercio. Denuncian la existencia de una mafia en el expendio de combustibles de forma irregular a menor precio, lo que se traduce en descapitalización y quiebra para el sector, por lo que pidieron al gobierno a través de la entrega de un documento a la gobernadora provincial intervenir para que los carburantes lleguen al precio real a los consumidores. Y el propio Ministerio de Industria y Comercio y el propio gobierno admiten que eh, admiten nuestro, nuestro planteamiento y nos lo han manifestado que lo admiten nuestro planteamiento que están claros de lo que nosotros hemos planteado pero que tenemos que buscar una solución consensuada entiendo yo no es nuestra idea causar revuelta el presidente de Anadega, Sarnurfo Rivas, indicó que ha sostenido encuentros con los representantes de Industria y Comercio, Refidonza, Aduanas, Ministerio de Hacienda, Proconsumidor y otras entidades y asegura que supuestamente están al tanto de la existencia de la mafia. Desde Santiago de Yanira López, CDN.